السؤال هنا تمرين أربعة استعمل التمثيل البيان لإيجاد عوامل كل دالة كثيرة حدود في مايلي فالمطلوب هو العوامل طبعا احنا العوامل راح نوجدهم من خلال أصفار الدالة أو قيمة X اللي تخلي الدالة تساوي صفر لأن حسب نظرية العوامل إذا كان FR تساوي صفر يعني ال R تكون صفر للدالة فـ x ناقص n r هو العامل من عوامل الدالة، فاحنا مجرد نشوف أصفار الدالة، فهني يبغي عوامل هذه الدالة المرسومة، أعطاني قاعدتها، بس طبعا هني مو واضح عندي كل الأصفار، بس في عندي صفر واضح له هني اثنين، لاحظ الرسمة الثانية أوضح إن هني ثلاثة وسالب اثنين، فلو جينا لـ a. طبعا شو نقول x تساوي اثنين صفر للدالة فبالتالي تكون قيمة الدالة عند اثنين تساوي صفر فبالتالي حسب نظرية العوامل احنا لو سوينا قسمة تركيبية راح يكون الناتج او الباقي يكون صفر فمن خلاله راح نوجد الناتج ونحلل هذا الناتج فهني عندي عشرين آه سالب سبعة واربعين آه ثمانية وآخر شيء اثناش نسوي قسمة تركيبية آه في البداية نزل العشرين عشرين في اثنين تساوي اربعين نجمع سالب سبعة واربعين واربعين يعطيني سالب سبعة سالب سبعة أضربها في اثنين راح يعطيني سالب أربعة عشر سالب أربعة عشر لو جمعتها مع الثمانية راح يعطيني سالب ستة سالب ستة في اثنين راح يعطيني سالب اثنى فلازم إحنا قلنا مدام هو صفر للدالة وقيمة تساوي صفر فلازم الباقي هنا يكون صفر وهذا ما تحقق هنا فأنا راح أكتب ناتج القسمة ناتج القسمة اللي هو آه طبعا هني عشرين طبعا هني ما في شي بنقسمه لان لو تلاحظون اكس تساوي اثنين فاكس تساوي اثنين فالعامل هو اكس ناقص اثنين معامل اكس بواحد فما بقسم شي هني فراح اقول عشرين اكس تربيع آه ناقص سبعة اكس ناقصا آه ستة راح اقوم بتحليل هذه المقدار بأي طريقة كانت عن طريق المقاس أو حتى باستخدام الآلة الحاسبة فناتج التحليل راح يكون عندي أربعة إكس وهني خمسة إكس وهني المعاملات راح تكون سالب ثلاثة وزائد اثنين ممكن تتحققون عن طريق الآلة الحاسبة لأن بالآلة الحاسبة بيطلع لكم إكس تساوي ثلاثة على أربعة وإكس, وإكس تساوي سالب خمسة أو عفوا سالب اثنين على خمسة فهذه العوامل حق الناتج فهو طلب مني كل العوامل نكتب له كل العوامل الحين العوامل هي أول عامل احنا أوجدناه اللي هو هذا طبعا صفر الدالة إكس تساوي اثنين فالعامل هو إكس ناقصا اثنين نعكس الإشارة والعامل الثاني طبعا اللي حللناه أربعة إكس ناقص ثلاثة وخمسة إكس زائد اثنين فهذه طريقة إيجاد العوامل من خلال الرسم المطلوب الأخير هني طبعا في تمرين خمسة أكتب دالة كثيرة حدود يكون فيها كل من العددين صفر وسالب خمسة صفرين مكررين مرتين إحنا لو سو- لو سوينا لو سمينا الدالة بي إكس طبعا إذا كان عندي إكس تساوي صفر هذا الصفر طبعا من أصفار الدالة بس مكرر معناته أن العامل هو إكس ناقص صفر فبالتالي نقول إكس بما أنه قالي مكرر فباحط شنو؟ باحط تربيع عشان يصير عندي صفر مكرر العامل الثاني هو إكس تساوي سالب خمسة 
او الصفر تساوي اكس تساوي سالب خمسة فبالتالي العامل راح يكون اكس سائد خمسة فراح احط في قوس اكس زائد خمسة بس قلنا لانه مكرر راح احط تربيع فبالتالي هذه كثيرة الحدود يكون فيها الصفر مكرر مرتين والسالب خمسة مكرر مرتين وبعدين نفك الدالة عندي اكس تربيع اكس زائد خمسة لكل تربيع في البداية نربع الاكس نقول اكس تربيع زائد الأول في الثاني في اثنين يعني خمسة إكس زائد أو عفوا عشرة إكس لأن احنا نقول أول في الثاني في اثنين زائد خمسة تربيع اللي هي خمسة وعشرين فآخر شيء نضرب إكس تربيع نضرب كل حد هني في إكس تربيع راح يصير عندي إكس أس أربعة إكس تربيع في عشرة إكس زائد عشرة إكس تك تكعيب زائد خمسة وعشرين إكس تربيع زائد خمسة وعشرين إكس تربيع فهذه هي كثيرة الحدود اللي يكون فيها الصفر مكرر مرتين والصالب خمسة أيضا مكرر مرتين